No nii kutid. Siin peab ikka väga katki olema midagi, et ma allad ka auto alla ronis või? No käsi oli juurde vaja. Oli jah. Vaata, see on hea näide, kuidas see klient tuleb kaebusega, et jõudu vähe vaja juurde panna, aga tegelikult oli vist vähem mingi 100 kW. No jah, et siit isegi ei olnud originaali lähedalegi see asi. Jah, ja Tüno Pink ongi selline tore koht, et sa näed reaalselt selle auto võimisuse ära, mida ta toodab. Ta oli vist mingi 130 kW, äkki või rattas tootis ja siis oli selge, et tal on midagi viga. Aga mootori juhtajus on ka diagnostika käigus. Lauri avastanud sellise vea nagu välja laske torustiku klappi siis ühenduse viga või ühesõnaga, et tal ei ole ühendust selle mootoriga. Ja see põhimõtteliselt põhjustab selle, et juhtaju võtab jõu ära. Tema arvates võib see klapp olla ka reaalselt kinnises olekus ja see tekitab vastusurvet. Ja igaks jõuks ta võtab jõu ära, aga kahjuks... Ennem kui klient ünnasse tuli, ta ei teadnud, et selline mehaanine äda on ja arvas, et lihtsalt obu jõudu vähe. Nii et kutid siin auto all nüüd otsivad ülesse, mis probleem on, teevad siin loom katsed ja siis kui viga on leitud või viga on likvideeritud, saab jälle uuesti ünnasse minna. Aga noh, edasi ma tean seda, et meil on tegelikult terve karaas on vägevaid projekte täis ja töö käib iga tõstuki peal, nii et aga mallort lubas, et ta räägib sellest ise teeb jälle tele tüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledüüledü
Lisaks sinisele parsele on meil ka töökojas siin üks kleebitud hall 911 Carrera S Turbo ja millel siis tehasest on 331 kW ja Klein Kurtis, et sellised moodsad tänava autod kipuvad mööda sõitmadast ja kuna sellel autol on täiesti stock raud ja GPF on all ja originaal summuti ja põhimõtteliselt ei ole muudetud mitte midagi, siis lähme ka sellega edasi ja me ei muuda siin midagi ja proovime siis tünost võtta kõik, mis võtta annab. Noh, vähemalt turvaliselt. Sellise Porsega olen ma enne päris palju kokku puutunud ja tehtud neid on vist juba kümm neid. Tünos ma olen neid juba kümm neid teinud ja niisama ka. Ja põhimõtteliselt ma tean, milline see peab see logi välja nägema, mis jõudu nad enam vähem teevad. Ma tean ka seda, mis jõudu nad teevad siis, kui vahetada välja lase välja, võtta ära GPF-id. Katalisaator peavad alles jääma, sest ülevaatselt peab läbi saama. Aga... Aga see auto nüüd, kui ma ütlesin, jääb stokiks ja tünos on nüüd käidud, mis ma tahan näidata on, kui te rauda üldse ei muuda, siis turvaliselt saab siit väga edukalt, praksid 430 kW ja 700 Nm, originaalist on neil 331 kW, meie mõõtsime, ja me oleme reegline nendel uutel Turbo Porsetel mõõtnud, et mõned kW rohkem kui tehas andmed ja ka sellel autol, Meie mõõtsime siis 343 kW ja tehas on, nagu ma ütlesin, 331, noh, ühesõnaga mingi 12 kW rohkem, aga põhimõtteliselt on jõud ikkagi stokk. Ja mis ma siis selle auto tuunimise puhul arvestan? Porsche on tegelikult selles mõttes väga hea toorik. Tal on... Väga palju varu tal turbod ei ole kunagi viimase piiri peale ajatud. Kui me oleme tünopinki pannud, siis turborõhku ei olegi tegelikult väga palju vaja muuta seal 0,3-4 parri ja sealt hakkab imesi juhtuma. Aga kuna sellel autol on ka GPF all, siis peab väga oolega jälgima, mis teeb PGT. Ja kuna selle autol ei ole ka ainult target AFR või siis kütuse segu, mida ta hoiab, vaid ka target väljalase kaasi temperatuur ja seda ma nendel autodel reeglina toon alla poole kui tehasest, sellepärast, et kui me tõstame võimsust, siis see laske temperatuur veidike tõuseb, siis ma toon seda target EGT-ed alla poole ja nüüd hakkab seda jälgima, sest et see ei olegi oluline, kas see kütuse segu on 11, 12, 13, 14 AFR, siis oluline on see, mis on EGT, mis temperatuur tuleb välja siis silindrist. Ja reeglina nendel on seal 9,5 graadi juures nendel turboporsedel, aga mina toon nad alla kuskil 8 peale ja kui sa tood selle 8 peale, siis võid kindel olla, et selle autoga mitte kunagi midagi juhtu. Ja Lauri käis tünost, tegi sellega ka koormustest, lülitas välja tagumised ventilaatorid, mis meil jahutasid siis interkuulereid tegi 4-5 tõmmet järjest, sai sisse laske temperatuuriks 60 graadi ja mina samal ajal istun arvutis alati, vaatan logi ja logist oli näha, et süütekorreksioon ei toimu ja jõu kärpimist peaaegu, et ei olnudki. Nii et selles mõttes täiesti rajakõlbulik auto lase või päev läbi, et auto hoiab võimsust ja peab ka vastu. Nii et kes taab Porsche tuunida, Või tahab näiteks nõu küsida, palju mingisugusel mudelil juurde saab. Me oleme teinud neid igasuguseid, nii hübriide kui tavalise turbokaid ja võime siis pikemalt rääkida teile teie auto mudeli eripäradest, mis mingi modifikatsiooniga juurde saab ja mida on üldse mõtet teha. Jälgige meie YouTube-kanalit, pange like ja subscribe ja saate targemaks. Tšau!